لنفرض لدينا مجال مغناطيسي باتجاه الخارج خارج من الفيديو وهذه دوائر البنية هي رؤوس متجهات اتجاهها خارج من الشاشة وفي هذا المجال المغناطيسي لدينا سلك لدينا سلك سلك لونه أصفر وهناك شحنة موضوعة على هذا السلك هي الشحنة Q دعوني أكتب أشياء أخرى هذا هو المجال المغناطيسي B لنفرض أن أننا سنأخذ كل هذا السلك أو لنفرض أن السلك يتداخل مع المجال المغناطيسي لمسافة هي L لنقول أن المجال المغناطيسي يتوقف هنا والمسافة هنا هذه المسافة هذه المسافة هي L ورسمته بشكل غريب لكن وصلتك الفكرة من هنا إلى هنا L لدينا شحنة موضوعة على هذا الموصل واعتبرناه سلك والمجال المغناطيسي يندفع خارجا من الشاشة مع هذه المعلومات الحالية دعنا نقول أنه دعنا نقول أنه لا يوجد فرق جهد عبر هذا السلك ماذا سيحدث؟ حسنا إذا كان لدي شحنة ساكنة موجودة, موجودة في المجال المغناطيسي لن يحدث شيء صحيح لأننا نعلم أن القوة بسبب المجال المغناطيسي القوة بسبب المجال المغناطيسي تساوي الشحنة تساوي الشحنة ضرب السرعة ضرب السرعة المتجهة ضرب المجال المغناطيسي إذا كان هذا السلك ساكن ولا يوجد فرق جهد إلى آخره سرعة هذه الشحنة ستكون تساوي صفر إذا السرعة هي صفر ونعلم أن مقدار أن مقدار الضرب الاتجاهي هو نفس الشيء هذا سيساوي Q وهي كمية قياسية إذا هذه الكيو ضرب مقدار السرعة ضرب مقدار المجال المغناطيسي B ضرب جيب الزاوية ثيتا بينهما وفي هذه الوضعية حيث تعلم حيث تعلم أي شيء يحدث هنا يجب أن يكون عمودي على المجال المغناطيسي لذا أزاوية بين المجال المغناطيسي وأي سرعة في هذا المستوى ستكون هي 90 درجة لذا لا داعي للقلق بشيء جيب ثيتا كما ترى إذا السرعة هي الصفر مقدار السرعة هو صفر إذا لن يكون أي قوى للمجال المغناطيسي ولن يحدث أي شيء مثير للاهتمام لنقوم بتجربة معينة ماذا يحدث لو أنني حركت هذا السلك إلى اليسار بسرعة هي V إذا نأخذ هذا السلك وننقله لليسار بسرعة V كل السلك ننقله لليسار بما أن كل السلك نقل إلى اليسار هذه الشحنة هي على السلك وهذه الشحنة أيضا ستنتقل إلى اليسار بسرعة V الآن أصبح هذا مثير للاهتمام الشحنة تحركت لليسار بسرعة V الآن يمكن تطبيق أول صيغة للمجال المغناطيسي الذي تعلمناه يمكن تطبيق هذه الصيغة ماذا سيحدث لهذه الشحنة؟ حسنا القوة ستساوي الشحنة ضرب اتجاه مقدار السرعة ضرب مقدار متجه ضرب مقدار متجه المجال المغناطيسي الآن سيكون هناك قوة محصلة هذه ليست صفر الآن وهذه ليست صفر ونفرض أن الشحنة أيضا ليست صفر بأي اتجاه ستكون القوة لنقوم بقاعدة اليد اليمنى للضرب الاتجاهي للضرب B ضرب V لنحصل على الاتجاه نضع أصبع السبابة في اتجاه السرعة أصبع السبابة في اتجاه السرعة ويجب أن أنظر ليدي
لأتأكد من أنني أفعل ذلك بشكل صحيح إذا نضع السبابة في اتجاه السرعة ونضع الإصبع إصبع الوسطى في جهة المجال المغناطيسي الإصبع الأوسط سيكون خارج من الشاشة وباقي الأصابع ستكون هكذا تبدو كما لو أنك تصوب بمسدس حسنا ماذا عن الإبهام؟ الإبهام سيشير للأعلى هذه راحة اليد وهذا الإبهام هذا هو الإظفر للإصبع وهذا إظفر للإبهام وهذا للإصبع الأوسط هذا اتجاه السرعة لنختار لون مناسب السرعة في هذا الاتجاه المجال المغناطيسي يشير إلى خارج الصفحة إذا القوة على هذا الجسم أو على شحنات الجسيم أو أو القوة يجب أن تكون يجب أن تكون باتجاه الإبهام إذا اتجاه القوة في هذا الاتجاه ماذا سيحدث إذا؟ سيكون قوة محصلة في هذا الاتجاه للشحنة والشحنة ستسير للأعلى أليس كذلك؟ عندما بدأت التحريك يمكن التصور أيضا لدينا العديد من الشحنات أليس كذلك؟ إذا كان لدينا عدة شحنات وتقوم بتحريك السلك كل الشحنات سوف تنتقل إلى أعلى وماذا نسمي حركة عدة الشحنات؟ داخل موصل معين حسنا هذا هو التيار يعتمد على كمية الشحنات المتحركة خلال ثانية على الأقل من الناحية النوعية نرى أنه من خلال تحريك السلك من خلال مجال مغناطيسي أو, أو عند تحريك مجال مغناطيسي داخل السلك حيث أنهما نفس الشيء كلاهما نوع من الحركة النسبية لكن تحريك سلك خلال مجال مغناطيسي هذا سيسبب أو يولي التيار خلال السلك إذا سيسبب أو يولد تيار خلال السلك سيولد تيار خلال السلك وبهذه الطريقة تولد الكهرباء في المولدات وسأقوم بسلسلة فيديوهات عن الموضوع كيف هذا إذا استخدمنا البخار أو الفحم أو الطاقة الكهروكيميائية وهذا يجعل المولدات بشكل أساسي تولد التيار وبهذه هي الطريقة التي نحصل على الكهرباء وكل مصادر الطاقة المختلفة لذا أشتري توربين الآن على أي حال لنعد حيث كنا حسنا لدي سؤال إذا كان هذا الجسيم والكل هنا لديه نقطة إذا كان هذا الجسيم يبدأ من الجزء العلوي لنفرض أن الجسيم هنا ويبدأ من حيث يبدأ المجال المغناطيسي بتأثير على السلك كم هو الشغل المبذول على الجسيم على الجسيم من قبل المجال المغناطيسي حسنا ما هو الشغل الشغل يساوي القوة ضرب المسافة الشغل يساوي القوة ضرب المسافة إذا الشغل يساوي القوة ضرب المسافة آه لكن يجب أن يكونوا بنفس الاتجاه إذا ما هو شغل لازم بذله عند هذا الجسيم إذا الشغل سيكون القوة المحصلة المبذولة عند الجسيم ضرب المسافة حسنا هذه المسافة هي L أليس كذلك فعندما يصل الجسيم هنا لا يوجد مجال مغناطيسي هنا فالمجال المغناطيسي يتوقف عن التأثير عليه إذا الشغل الكلي الشغل يساوي القوة ضرب المسافة ويساوي إذا الشغل الكلي هنا في الأعلى سيساوي الشحنة ضرب سأترك مسافة ضرب V ضرب B المجال المغناطيسي وضرب المسافة والمسافة هنا هي كمية قياسية لذا يمكن وضعها بالمقدمة ليس كذلك B ضرب V ضربا اتجاهيا 
و Q ضرب L إذا هذه هي القوى ضرب المسافة هذا هو الشغل المبذول الآن ما هو الشغل المبذول لكل الشحنة؟ هنا هذا الشغل المبذول عند هذه الشحنة لنفرض أن هناك العديد من الشحنات لكن نريد أن نعرف كم هو الشغل لكل شحنة الشغل لكل شحنة يمكن تقسيم كلا الطرفين على الشحنة إذا الشغل على الشحنة يساوي هذا الطرف على الشحنة إذا يساوي المسافة ضرب السرعة ضرب السرعة التي ضرب السرعة التي تسحب فيها الشحنات السلك لليسار ضرب ضرب المجال المغناطيسي هذا مثير للاهتمام إذا ما هو الشغل لكل شحنة؟ وحدة الشغل هي الطاقة وهي جول وشحنة كولوم أليس كذلك؟ ما هو الجول لكل كولوم؟ ما هو الجول لكل كولوم؟ جولز لكل كولوم هذا يساوي الفولت الفولت هو جول لكل كولوم هذا الجسيم أو هذه الشحنات ستبدأ ستبدأ بتحرك في هذا الاتجاه كما لو كان هناك فولتية كما كان هناك فرق جهد بين هذه النقطة وهذه النقطة كما لو أن هذا الطرف الموجب للفولت وهذا الطرف السالب لذا سيكون هناك جهد أو فرق جهد بين هذه النقطة وهذه النقطة وهذا يسبب تدفق التيار لنفرض أنك لا تعلم وجود مجال مغناطيسي هنا أنت فقط ترى التيار فتدرك أنه يجب أن يكون هناك فرق جهد ولكن عندما نتعامل مع هذا لأنه عندما نتحدث عن فرق الجهد هو عمليا فرق في طاقة الوضع حيث الجسيم أو الشحنة يكون لها يكون لها طاقة وضع أكبر لهذا تتحرك ولكن من الصعب على الأقل هنا القول حسنا يوجد هنا طاقة وضع أعلى عمليا هو تم توليده بسبب المجال المغناطيسي وفي هذا السياق يقال يقال بدل من أن تقول هذا يخلق فرق جهد بين هذه النقطة وهذه النقطة فإن المجال المغناطيسي الموجود فيه سلك متحرك يمكن أن يخلق قوة دافعة كهربائية أول وحدات ما تزال جول لكل كولوم أو فولت أو فولت وإنها عمليا في كل شيء عند تحليل الدوائر لا تزال هي نفسها باعتبارها كفرق في طاقة الوضع أو فرق في الجهد ولكن نظرا لأنه يبدو أن هذا سيبدو قليلا أن هذه المجال المغناطيسي يؤثر بقوة على على هذا السلك وهذا يسبب تدفق التيار وهذا يسمى EMF إذا يمكن القول أنها القوة الدافعة E M F القوة الدافعة الكهربائية أو فرق الجهد من هنا إلى هنا وهو نفس الشيء يساوي مسافة السلك مسافة السلك في المجال المغناطيسي ضرب السرعة ضرب السرعة التي تسحب بها السلك لداخل ضرب اتجاهي مع المجال المغناطيسي لنفرض لنضيف بعض الأرقام لنفرض أن المجال المغناطيسي هو 2 تسلا السرعة لليسار هي 5 متر في الثانية ولنفرض لتسلية أن هناك مقاومة حتى نجد شيء ولنفرض أن هذه المقاومة هي هي 6 أوم هناك مقاومة مقدارها 6 أوم إذا مقاومة السلك من هنا إلى هنا هي 6 أوم كل الأسلاك لديها بعض المقاومة في البداية ما هي EMF لنفرض أن المسافة الكلية هنا هي 12 مترا 
وهكذا EMF أو القوة الدافعة الكهربائية التي تؤثر التي تؤثر على السلك بواسطة الحقل المغناطيسي سوف تساوي المسافة للسلك في المجال المغناطيسي وهي 12 متر ضرب ضرب عندما نأخذ الضرب الاتجاهي نعلم أن السرعة هي عمودية هي عمودية على المجال المغناطيسي لذا لا داعي للقلق بشأن جيب الزاوية ثيتا لأنها 90 درجة فقط أنا علينا أن نجد المقادير إذا ستكون 12 مترا ضرب السرعة وهي 3 3 متر لكل ثانية وهذا ضرب اتجاهي مع مقدار المجال المغناطيسي وهو 2 تسلا إذا EMF هي 12 ضرب 3 ضرب 2 وتساوي 6 ضرب 12 وتساوي 72 يمكن القول 72 فولت أو 72 جول لكل كولو والآن لديك هذه القوة الدافعة EMF خلال مقاومة قيمتها 6 أوم وهذا هو الجهد الجهد ويساوي IR التيار ضرب المقاومة أو يمكن كتابتها EMF تساوي IR حسنا EMF مقسومة على المقاومة إذا أخذنا EMF وقسمناها على المقاومة مقسومة على 6 أوم نحصل على التيار أليس كذلك EMF مقسومة على المقاومة سيعطينا التيار إذا نقسم 72 فولت أو 72 جول لكل كولوم على 6 أوم سنحصل على التيار المتدفق في هذا السلك ويرجع ذلك إلى المجال المغناطيسي أعرف أن هذه مشتتة وهذا يساوي 12 أمبير على كل حال لقد نفذ الوقت أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء